。接着呢，我们再来认识两个名词啊，一个是 image， 一个是 kernel。那 i 那个 image 当然就是啊，就是一个影像。影像的话呢，在我们这线性变换角色里面，哈，它其实就是说，它映射出来的，哈，映射出来的一个空间，哦，映射出来的结果，我们把它叫做这个 image。那这个就是怎样？其实就是我们可以把它想成，如果它今天用矩阵表示的话，那就是航向量生成的空间，哦，就是一个 image。那么 kernel 就是我们刚刚问的，就是说。有时候，如果挤啊，从高纬到低纬，这时候就会发生很多个挤在一起。那很多个挤在一起的时候，我们就会关心，到底哪些些挤在一起？那我们通常就问说，哎，硬到零的到底是哪些？啊，那这个就是我的那个 kernel， 对，就是最核心的部分哦。哪一些向量被硬到零？那在这里面呢，哈，这个就叫做 n u a l space， 对，啊，就是说，因为。矩阵哦，要印成零，就等于是说等于零的解啊，等于零的内积为零的，有点要是算像之前一样，和很多向量内积为零的解，那这就是有点解空间，好，这是航向量生成的空间。那这两个有关系嘛？我们就是我们之前哈在第三章里面讲的，就是说，嗯，科诺的维度啊，就解空间的大小跟什么呢？跟航空间哈 ，rank 的哈，航空间。的生成的空间的维度，实际上就是那个 rank 的大小啊 ，rank 的大小就会是加起来就会是变数个数啊，这两个加起来会变数个数。所以呢，如果你今天哦把一个三维，对，你把三维印到那个哈，三维只一只印到一维，那你剩下两维不见呢？两维不见，其实是因为这两维都会印成一个零。这是一个线性变换，它很重要的特性，就是说你印出多少，那你不见得呢，那就是这样，不见得就是印成零，就是科哦，这里做一维，那科诺就是两维，那如果印出来是两维，那你的科诺就是一维，那印出来是三维呢，那你的科诺就是零维，对，也是说印到零的只有零这个点。接着呢，我们再来看几个例子啊，让我们对这个名词再稍微熟悉一下。